Hey guys, what's up? Can you hear me? Yes, I hear you. All right. Well, thank you very much. Sorry about that. I was having a little bit of issues <laughs> before I log in. Start and then a part of the difficulties antes de loguearme. All right. So, uh, my dear friends, this is the last class. It's la última clase. Contento, vea. Yes, of course. <laughs> okay. Very good. So, um, today we're going to be working with the final exam. Vamos a estar trabajando con el examen final, resolviendo dudas y tratando de dejarlo lo más avanzados que puedan, ya que mañana es cierre de módulo. Okay? So, from okay. the people I have here, de la gente que tengo acá, ¿cómo van? How are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? I, I, I have finished Everything. Everything. Nice, Luis. Excellent. So I you're have, I have finished, teacher. You too? Finished. Yes. Woo, fantastic. What about the rest? Roberto, Emerson, Claudia? You know the mass? The last part, teacher. The last part. Okay. So guys, um let me see. What about you, Roberto? I have finished too también. Oh, fantastic. Claudia? Claudia? Okay, she might have issues with the platform. So um, this is what we're going to do right now. If you have already finished, we're going to help Emerson. Vamos a ayudar a Emerson a que termine también. And, um, and then we are going to, we're going to continue with the topic. All right, vamos a continuar con el tema que teníamos anteriormente. Because I know that some things were not entirely clear. Sé que un par de cosas no quedaron pues completamente claras. All right, so the first 30 minutes, we're going to work with uh, the, the, the previous topic. Okay, hey Tati. Hi. All right, um, so guys, con el tema de ayer, los link sounds. ¿Pudieron buscar lo de los transitive verbs? No. No, no teacher. No. Okay, no worries about, about this. So, we're going to work with this with uh, transitive verbs. Vamos a ver la diferencia entre los entre esos dos, transitive and intransitive verbs. Eso es un tema un poquito más, más avanzado. Okay? Ya va un poquito más adelantado. Sin embargo, se los quiero explicar para que no este, quiero ver, para que no nos confundamos con esto. All right? Vamos a tratar de trabajar con Word para que vean. Just a minute, I'm loading it. Okay, here it is. Para la estructura que teníamos los link sounds, ¿cuál era el tema de ayer con los link sounds? Who remembers that? ¿Quién se acuerda? Um, Uh -huh. Y vamos uh, a unir uh -huh. los verbos cuando el sonido terminaba en D o en T y el, a continuación seguía una vocal. Entonces uh -huh. íbamos a unirlo, que sonara una sola. That's right. Muy bien, Claudia. That's exactly what's, what's going to happen. So vamos a unir los que terminen en T, sonido de T o D. Cuando está así en las plaquitas es que es sonido. T or D links with vowel sounds. Links with vowel sounds. Ahora, para que nosotros podamos trabajar esto, vamos a hablar de los transitive verbs. ¿Ok? Transitive verbs take a direct object. Eso si quieren ahorita no lo, no lo copien, sino que 
solo, uh, solo analicen. Okay. So they take a direct object or simplemente they take an object. Otherwise, the sentence might seem incomplete. Okay, for example, the verb bring. If I say to you, please bring, ¿me entienden? Si yo te digo, Emerson, por favor, trae. Do you understand? ¿Me entendés qué te quiero decir? No. 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 Ok. Pero, ¿qué pasa si yo les digo, please bring coffee? Por favor, trae café. ¿Se entiende? Yes. Yes. Mm -hmm. Exactly. So, estos verbos um, necesitan algo después del verbo. Que en este caso andamos buscando el it para poderlo unir. Si yo les digo, o en cualquier tiempo, en, en pasado, o en, I, vaya, I have brought coffee. Okay. So, la pregunta aquí sería, have you brought coffee? ¿Cuál sería en afirmativo? Yes. 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 I, I've had. I've brought it. I brought it. Entonces, lo unimos. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo de transitive verbs, por ejemplo... Sería um, through or throw. No cumple esto de TOD porque es irregular, pero quiero que solo vean la idea. Throw. Si yo les digo throw, tirar. Me van a preguntar, mira, fíjate que lo tiré. Okay. El qué, que tiraste, necesita un objeto para que tenga sentido. ¿Ok? Uh, por ejemplo, carry. Si yo les digo carry, que es cargar, mira, eh, lo cargaste. Pero no, no de teléfono, vea. Me van a preguntar qué, cargué el qué. So, estos verbos necesitan un objeto. No literalmente físico, pero necesitan un objeto para tener sentido. Ahora, movámonos un poquito para atrás. ¿Saben qué es un objeto, el objeto en la oración? Yes. ¿Cuál es el objeto en la oración? For, for example, the table. Table. Ok. Mm -hmm. table. In this case, when you write, have you brought coffee? The coffee uh -huh. and the object. Exactly. Ese es, el, ese es el, el, el object. So, por ejemplo, el I, estamos hablando del subject, subject. El que hace la acción. Se lo voy a poner acá. El verbo. Prepared. En este caso, es la acción. Y coffee. En este caso, es el objeto. El, lo, la, cualquiera. El, lo, la, que recibe la acción. Por eso se llama objeto, porque recibe la acción del verbo. Por ejemplo, I called Luis. Yo le llamé a Luis. ¿Quién es el sujeto? Um. Luis. Ay. Ay, porque yo llamé a Luis. Okay. ¿Cuál es el verbo? Cold. 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 What is Cold. the object? ¿Quién recibió la llamada? Luis. Luis. Entonces, Luis es el objeto de la acción. Um, por ejemplo, my cell phone got wet. 
se me mojó el teléfono. What is the subject? My, My cell phone. My ¿De quién estamos hablando? Del celular. Del teléfono. Entonces ese es el sujeto. El verbo es got. Y luego wet es como mojarse, ¿vea? Entonces, mi celular se mojó. My cell phone got wet. Bueno, en este caso, démosle control Z a eso, porque se me pueden echar con esto. Um, si yo les digo, I, Emerson, Emerson punched me. ¿Quién es el sujeto? Emerson. ¿El verbo? Punch. Punch. ¿Quién es el objeto, el mamellazo? Me. 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 Ok. Entonces, sujeto, verbo, objeto. El objeto no es necesariamente un pedazo de algo, un pedazo, de, un objeto físico, sino quien recibe la acción de la que estamos hablando. Ok. Next one. Um, Roberto. Roberto, are you married? No teacher. Do you have a girlfriend? Yes. Okay, very good. Who's the subject? Roberto. Uh -huh. What's the verb? Kiss. 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 Mm -hmm. What's the object? Girlfriend. Girlfriend. His girlfriend. Va completo. Entonces, Roberto besó a su novia. ¿Estamos? Entonces, ahora que ya tenemos claro cuál es el objeto, estos verbos necesitan un objeto para poder funcionar. Entonces, vamos a ponerlos acá. Give me just a second. Tengo un par acá. Any questions so far? ¿Alguna pregunta por el momento? Sean sinceros. Oh. Oh. ¿Seguros? O sea, teacher, yo lo que he entendido de lo que, que no antes no, no comprendía es que el sujeto es el que hace la acción y, y el que recibe, uh -huh. que podría ser otro sujeto, es el como el destinatario o quien va a recibir la acción. Ajá, exacto. Si la acción okay. es un beso, ¿quién recibe el beso? Si la acción es una patada, ¿quién recibe la patada? Ok. Si la acción es un, uh, por ejemplo... Dar, por ejemplo, um, I want to give you a candy. Give es el verbo. Candy, o en este caso, I want to give you a candy. En este caso, okay. el objeto es el dulce que está siendo dado a alguien más. Perfect. Mm -hmm. Very good. Um, hey, welcome, Sonny. Now hey. <laughs> hey, welcome, Hector. Welcome. Sí, de, de los estoy viendo. Very good. Entonces, guys, lo que vamos a hacer en esto para practicar el tema de ayer es que vamos a ocupar verbos. ¿Ok? <coughs> verbs. Verbos regulares, que ya les voy a dar la lista, pero quiero que también vean la diferencia con un verbo intransitive. ¿Qué significa esto? Que no necesita un objeto. Por ejemplo... I jumped. Si yo les digo I jumped, yo salté, ¿me entienden? I jumped. Sí. Yeah. Sí, vea. Yeah. Mm -hmm. They don't take or they don't need to take an object. No, no necesitan tomar un objeto. Okay. Mm -hmm. Solo para que más o menos vean. Entonces, yo salté. Fantástico. Pero si ustedes dicen, I jumped the fence, yo salté la barda. Este es un objeto, ¿vea? Sí. Uh -huh. Pero igual me van a entender. Si yo les digo, yo salté. Me pueden preguntar, ah, ¿qué tan alto? ¿Por qué? ¿O qué moca te picó? Entonces, con los intransitive, no necesitan un objeto para tener sentido. Sí. Como con el anterior. Mira, trae. Trae qué, vos decime, qué traigo. Pero, I jumped. O por ejemplo, uh, I cried. Yo lloré, ¿me entienden? 
Study. Okay, I también. Am... I studied. Muy bien. I studied. Ah, qué chivo. Yo les puedo preguntar que qué estudió. ¿Ya? Pero aquí no necesita el, el objeto. Entonces, esa era la, la confusión de ayer. ¿Se acuerdan cuáles eran los verbos de ayer? Sí. Yes. Vaya. Más. Uy, así han estado activos en el grupo, niños. Sí. Bueno, vale. No, espérame. Espérame, espérame, espérame. We tried. We tried. Taste. Brought. And brought. Brought. Vale, entonces vamos a hacerlo de nuevo con try. Acá, try. Taste. ¿Cuál era el otro? Broth. Read. Read. Entonces, cada vez que ustedes vayan a, a ocupar la estructura de ayer, van a poner I tried y el objeto. ¿Qué probaron? I tasted. ¿Qué saborearon? I brought. ¿Qué trajeron? I read. ¿Qué leyeron? Para que cuando ustedes contesten, puedan ocupar la misma estructura de ayer. ¿Ahora sí estamos un poquito más claros? Yes. Okay. Yes, true. Yes. Okay, let me see if it's true. Um, quiero ver en orden, justo debajo de mí. Tatiana, ¿un poquito más claro? ¿O todavía chifling yes. in the hills? Silbando en la loma. <laughs> Vaya, ¿cuándo ocupamos un direct object? ¿O cuáles son los verbos que ¿Cómo? necesitan un objeto? Eh, los, los transitive. Ajá, ¿y qué es un transitive verb? Es buen en español. Está bueno, está bien. <laughs> ok, es cuando el verbo necesita un objeto para poder en, entender o no sé, o complementar la, la, la idea. La oración. la oración. Ajá, la oración para que tenga sentido y que no nos quedemos chiflando en la loma. Vergún, uh, bien, 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 Tatiana. Sorry about that. Um, let's continue. Vamos, vamos a hacer una. Have you, have you tried? Me estoy diciendo los panes. Ya, yeah, por la vez me quedas en la bien. Yeah. Have you tried? Y aquí el que, a Korean food. ¿Han probado comida coreana? Yes. I've tried it. Y aquí, este it, lo que va a reemplazar es el Korean food. Korean ¿Estamos? Food. Este yes. es el objeto. Yes, I tried it. Yes, I've tried it. Or no. I, I, tried. No, I haven't tried it. No, I haven't tried it. Exactly. Entonces, aquí sí ya se cumple otra vez la regla de que si termina en sonido de D o de T y la siguiente comienza en vocal, pues la vamos a unir. Try it. Lo linkeamos. Try it. ¿Estamos? Yes, sir. Vaya, guys. Entonces, vamos a tener esto unos 10, 15 minutos, siempre con estos verbos. Y ustedes pónganle el objeto para seguir con okay. la estructura. All right. Les voy a mandar okay. esto vía WhatsApp. Y por favor, pues... Accept the invite so you can start working. Ahí va. There we go. Robert, Ruth, and Tatiana. Blanca? Nice.
el, el object with the same verb. Ok, si quieren inicio o inicias tú, Tatiana. Dale usted. But, ok, have you, have you brought your, uh, your umbrella today, Tatiana? Have you? Have you brought, brought your umbrella today? Today. No, te ocupaste tu sombrilla. Ajá, como que la trajiste. La trajiste, tu sombrilla. El bronze es el el participle de traer. Entonces, tú... Ah. Ok. Sería... No, I haven't brought it. Brought it. Ajá, cabal. Brought it. Yeah, brought it. Brought it. Ajá. Ok. Yeah, nice. Okay. Um, okay. Sorry to interrupt. Ok. Here you can yes. change. Para que ustedes se familiaricen, si ya, ya está bien claro eso de brought, pueden empezar a cambiar el objeto. Have you brought your cell phone today? Oh, yes, I brought it. Have you brought your car today? Solo van cambiando aquí donde dice el dictionary. Le van cambiando el objeto para que ustedes se vayan familiarizando con la estructura. Have you brought okay. your, your wallet? ¿Has traído tu billetera? Yes, I brought it. No, I haven't brought it. Y empiezan a darle con eso. Ya cuando esté súper claro, se pueden pasar a otro verbo. Y también, una vez esté claro, empiezan a cambiar el qué. Okay. Okay. Yes. Under, yes teacher. Under, understand, teacher. Good, thank my you. brothers. Go ahead and continue. Let me check how the other group's doing. Okay, okay. thank you. Un objeto directo, llamado complemento directo, para tener un significado completo, ya que se refieren a las acciones que transitan desde el actor al objeto. ¿Verdad? Entonces, mm -hmm. aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, si sí, Juan recibió una noticia muy importante, el equipo ha conseguido un resultado excelente, pero los han puesto en español. Pero son español. En español. Ajá. Me dice Belén, tiene pio. <ríe> no, tiene pio, le han puesto. Este. Sí, pero no, no sé, pero aquí está un poco confuso todavía. Dice, ¿cómo saber cuando un verbo es transitivo o intransitivo? Pause. Pausa, ahí mis queridos pimpollos. Um, <risa> ¡Ay, no! ¡Buenas! Uh, yes, I'm here. I'm here, I'm here. Surprise. Okay. Um, don't go that deep. Don't go that deep. No se metan tan profundo en eso, de ahí de cómo saber cuándo es transitivo y no. Um, solo quería que, que entendieran más o menos lo de los objetos para que lo pudiéramos aplicar a este. Por ejemplo, con el objeto de Have you brought your... Your, okay, your, your dictionary today, de ayer, have you brought your dictionary today? Vamos a ocupar la misma diapositiva de ayer que les mandé en WhatsApp. Entonces, ¿has traído tu diccionario hoy? Yes, I've brought it. Y ahí practican, o no, I haven't brought it. Entonces, como bring necesita un objeto, ustedes van a practicar con la misma oración, solo cambiándole el objeto. Have okay. you brought mm -hmm. your laptop today? Yes, I have brought it. No, I haven't brought it. Y ahí lo unen, ¿verdad? Brought it, brought it, brought it. Luego le cambian el objeto otra vez. Have you brought your cell phone today? Yes, I brought it. No, I haven't brought it. Trabajen con eso un par de veces para que ustedes okay. se familiaricen okay. con la estructura. Y luego ya pueden meterse a la de taste, que dice tasted it, tasted it. Se pueden meter a la de tried y ahí meten comida. ¿verdad? Ahí solo empiezan a cambiar la mismita oración, solo empiezan a cambiar la comida y obviamente la respuesta va a cambiar. Si ocupan bring, si ocupan brought, perdón, contestan con brought. Si ocupan tried, contestan con tried. Si ocupan tasted, contestan con tasted. Yes, I have tasted it. No, I haven't tasted it. Yes, I have tried it. No, I haven't tried it. Dependiendo de la pregunta, ocupan el verbo. 
Quiero ver uno para ver si, si la han cachado. Okay. Have you, have you ever tasted goat meat? Goat milk, ok. Uh -huh. Carne, yeah. quise decir. Oh, meat, ok. No, meat. I, I, meat. I, I haven't tasted it. I haven't tasted it. Tasted it. Tasted it. Uh -huh. Ok. No. Doesn't. No, I haven't. No, I haven't. Uh, no, I haven't. Tasted it. Tasted it. Okay. Okay. Y ahí le van cambiando. Have you ever tried? Pero ese it siempre tiene que ir en singular. Okay. No it. vayan a decir ex porque ahí van a cambiar a them y es otra historia. Ya la respuesta cambia. Perfecto. Uh -huh. Another one, please. Have you... Eh, le aplicamos have you ever. Sí, para que sea oh, más. Ok. Uh -huh. Have you ever tried... Uh, simmer, simmer down. Which one? Uh, it's a pizzeria. Simmer down. Or pizza. Ok, está bien, simmer down. No, I haven't tried it. Or yes, I have tried it. Okay. Mm -hmm. Another one, please, before I leave. Okay. Have you read the newspaper today? Okay, el verbo es read. Red. Van a contestar con read también. Mm -hmm. Sería... Yes, I, yes, I've read, read it. Muy bien. Yes, I've read it. And no, I haven't read it. Exacto. Okay. Yes, I've read it. No, I haven't read it. Vaya, niñas. Tiempo de volar. Okay. Adiós. <laughs> Adiós. Adiós. <laughs> yes, I've read it. Yes, I've read it. Okay. Uh, have you read the Jicaras Tristes? book yet? No, I haven't read it. I haven't read it. No, I haven't read it. Okay. Um, have you ever tried um, Minutas? <laughs> um, <laughs> I, yes, I, I, I tried it. Yes, I tried it. Vaya, careful on that one. Porque minutas es plural. Entonces traten de meter cosas que puedan ocupar el it. Solo para purificar la estructura. Ah. Después. Uh -huh. okay. Have you ever tried mm -hmm. cinnamon, canela? Yes, I've tried it. Que sean singulares o, contable, o, o, o incontables, pero en singular. Ok. Okay. Mm -hmm. Continue, guys. Have you ever tried Chinese food? Uh -huh. Chinese food. Chinese food. Nice question. Have you ever tried Chinese food? Yes, I I tried it. Nice. No, I haven't tried it. Okay. okay. Fácil, vea. Ahí está todo. Lo difícil es, o entre comillas, hacer la, la pregunta. So go ahead and try with another with another verb. Ya no con tasted. Ahora con con broad, for example, if you haven't done it. Have you brought your pencil today? Nice. Yes, I tried it. I brought, I it. brought it. I brought it. Exactly. Acuérdense que van a contestar con el mismo verbo. No, I haven't brought it. Exactly. 
Ahí estamos, muchachones. Ahora traten ustedes de ver algún, ¿cómo les puedo decir? Algún verbo que termine en T o D y que pueda tomar un objeto. Ahí viene el challenge. Oye, ¿qué entendieron? Ya lo pueden hacer. So, um, work on that and I'll check another group. Okay. Gracias. Thank you. Eh, I, don't, I, I don't know how you say sopa de caracoles in English. Caracoles <laughs> soup. Um, <laughs> snail. Teacher. Teacher. Snail soup. How do you snail say? Soup. Sopa de caracoles. Snail soup. I think I think so. I have never tried it. Not tasted. Like Tried it or tasted it? Not tasted. Snail food. Uh, snail soup. Snail food. Soup. Perdón, ahí yo me chivole. Snail. Snail soup. Soup. That's right. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Tatiana. Repeat the question. Have you ever tasted a uh, nail soup? Sopa de caracol. Espéreme, espéreme. Métale la S porque él le preguntó que se ha tomado la sopa de clavos. <laughs> no, I don't know. Snail. Nails. 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 Uh, soup. <laughs> okay. I haven't tasted it. Tasted it. conmigo. Tasted it. Tasted it. Tasted it. Mm -hmm. Exactly. I have never tasted it. So, how are you doing with this? Um, ya más mejor y menos peor? Is it better? Yes, sir. Yes. Mm -hmm. Seguro. <laughs> okay. I tried. I tried it. Uh -huh. um, let me. Let me try. Let me. Let me test you then. Hector, have you ever tasted? Let me see. Have you ever tasted sushi? Yes, I, I taste it. Y el ink? Sushi, sushi. I have or I've I, I have tasted it. I have tasted Tasted it. Tasted it. Mm -hmm. Yes, I, I have tasted it. Nice. Nice. Um, hey, uh, Luis. Hola. Hey. Have you brought your laptop today? Yes, I brought it. Nice. Tatiana, have you read Las Enseñanzas de Don Juan yet? ¿La qué? Las Enseñanzas de Don Juan. It's a book. No, I haven't read it. Bien. Sería read it, pero muy bien. Ahí estamos. So, okay. um, that's what I'm talking about. We're going to go back to the main rooms in... Now, ahorita. Oh, okay. Good. okay. Good, good. Uf, vale, ya bajen la... Otra vez. Alrighty, guys. Welcome back to Paradise. Um, I'm going to be asking questions super quick. Sunny. Yeah. Have you ever tried horchata? Yes, I have tried. Mm. I've tried it. Nice. <laughs> um, Claudia, have you ever tried pills in there? No, I haven't <laughs> tried it. Uh -huh, very good. Emerson. Yes, teacher. Have you ever tried Kususa? No, I haven't tried it. <laughs> okay. <laughs> nice. Um, Lisette. Liz? But, yes. Oh, okay. Here you are. Um, hey, Liz, have you brought your cell phone? Yes, I brought it. Nice. Roberto, have you brought your wallet? No, I haven't. Uh, no, I haven't brought it. Nice. Good. Blanca, have you brought your watch? Um, I, I have, 
Eh, my watch. I have. Vamos a ocupar el verbo I con la pregunta. I have I, brought it. Uh, okay. I, uh, I have brought it. Nice. Um, Blanca, have you brought your computer? Uh, I have. I have. El verbo no se le escuché bien. Have you brought your computer? Uh, no. Yes. Uh -huh. Yes, I have brought it. Brothers computer. I have brought it. No. Ahí está. Brothers. I have brought okay. it. El it va a ser las veces de the computer. Ah, ok. Bien, uh -huh. Blanca, ahí estamos. Gracias okay. por it. siempre intentarlo. I have brought it. Um, let me see, Hector. You're muted. Hector. Ya se durmió en la maca. No, he, he's muted. Ahí está hablando, pero está en mute. Hola, hola. Ahí está. Um, hey, um, Hector, have you muted your cell phone? Have you muted your cell phone? Muted. Muted, como ponerlo en mute. Uh, yes, I, yes, I have muted. <laughs> muted it, el it. I have muted, muted it. Muted, muted it. Ahí estuvo, muy bien. For, 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 for error. Ok, nice. Las siguientes dos bolas vienen curvas, ok. Um, ok. Tatiana. <laughs> <laughs> don't, don't worry about it. Nice. Tengo miedo. Me <laughs> too. Have you tasted quesillo? El quesillo. Qué rico. Yes, I tasted, tasted it. Nice, good job. Luis, a usted no se la yes. dejo pasar porque you're good. No, <laughs> hey, no, no me quieren. Luis, have you tried... Have you tried trenzuda? Uh, <laughs> uh -huh. No, I haven't tried it. Ah, okay, muy bien. <laughs> Very good. So, that's it, guys. Um, I, I, there are some topics that you need to, you know, study a little bit more than others. And specifically, hay temas que necesitan algo más. Okay? Si yo la verdad obvié el hecho de los de los objetos uh, por la misma lección pero sí la verdad que si ustedes ya entendieron los objetos ya fue un poquito más sencillo que ayer así que espero que hayan entendido este tema toda pronunciación cuando termine generalmente consonante vocal se va a linkear no solo t y d ¿Okay? luego vienen más sonidos de consonante como mm, o mm, etcétera Okay, so um, as far as the platform, real quick, Luis already finished. Sunny? Yes. Uh, um, I don't know. Uh, pero ya casi me faltan como dos. Okay, mientras, dos mientras ve eso. Hector creo que ya terminó también, right? Yes, sir. Yes, sir. Lisette? Yes, I finished. Emerson? El examen final para el último, literal. Okay. Uh, Claudia? Literal, se voy del examen final. Ok, vamos en el final entonces, Tati. Sí. Final. Ok, Blanca. Yes, I have finished. I, I finish. Nice, Blanca. Hey, guys, um, I want to mark this down. Quiero que vean el, el esfuerzo que ha hecho Blanca. Sometimes I speak Spanish para que todos entiendan y ella me contesta en inglés. That's the attitude, Blanca. Good job. Congratulations. Thank you. Uh -huh. hey. <risa> qué bárbaro, qué, qué calor de equipo, vea. Bien, Blanca. <risa> no, I, I, I told, yeah. I told her is, congratulations. I congratulations, Blanca. There you go. Thank um, you, Hector. Roberto, you finished? <risa> yes, I finished. Nice. And as a matter of fact, congratulations to all of you guys, because... Uh, you have been the ones who have tried over and over again. Ustedes son los que casi siempre se conectan, los que están ahí al pie del cañón. Así que 
I'm super happy for you. Obviously, um, hay cosas que se pueden ir pues mejorando poco a poco y necesitan de su, um, ¿cómo les puedo explicar? De su esfuerzo en casa. Pero la verdad, muy bien. Felicidades por todo el esfuerzo que han hecho. Y si siguen así, pues van a lograr grandes cosas. Um, let me just get this here so we can help you with the things. Vamos a ocupar los últimos minutos para ayudar de los que no han terminado. Los que no han terminado, por favor, alisten por dónde van. Okay. Ya llegué aquí. Estoy en esta parte. Pues hombre, tío, que no veo. Ay, Gregory and un crumble. Ajá. No sé por qué no se ve. Ok, dele vuelta que me va a dar tortículo, por favor. <laughs> Don't scramble. Yeah, Don't worry about it. What number is that one? ¿Qué número es ese? No tiene mm. número, solo dice el número. Creo que es el de letras está dividido el examen. Oh, ok. Ah, so, el, el D, último. entonces. El D. A, we're done. A, B, C, D, E. B, C. Todos están con, con el B. ¿Alguien que tenga algo con el B? ¿No? no. O C, vamos con eso. Choose the correct answer. Este ya lo tengo. ¿Ya? Sí, el C. En el D. Oh. Okay. ¿Ya todos tienen el C? No, yes. yo no. Okay. ¿Quién no? Who said no? Claudia. Oh, Claudia. Okay, let's go ahead and fix it for her real quick. Demole, guys, my brother is... In his... In his... In. Okay, in his 20s. Ustedes lo van a hacer, no yo. Muy bien. Tracy... Has... has. Short, strange, dark hair. Okay. Oh, Tracy has... Philip's yes. new... Philip's nephew... Is. Is. Is para la estatura. Has Marine ever missed? Miss. Nice pronunciation. How many times have you lost your cell phone? Cell phone. All right. Have you ever driven? Driven. 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 Okay. So, good job. You have them all correct. So, number one, in. Voy jalado. Number two, has. Has. Number three, is. Is. And miss. Or miss. Missed. Miss. Five, cell phone. Cell phone. Six. Driven. 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 ¿Estamos con esa, Claudia? Oh. Yes. All right. Thank you. Yes. You're welcome. Right. So, again, no les estoy dando las respuestas. Ustedes solo las están contestando. Okay. Now, next one. Okay. Christy. Mm -hmm. Sí. Yes. Oh, the order did. Christy uh -huh. is really is gorgeous. Here, 20, really her, gorgeous. He's 3D. In, 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 in his 30s. In her 30s. In her 30s. In her 30s. Let's go ahead and check. Nope. And, ah. and really gorgeous. Mm -hmm. Really just and um, so this one is gonna be Christy is really gorgeous and in her thirties. Is really mm -hmm. Christy is really gorgeous and in her thirties. Gorgeous. Gorgeous. Okay. So, las voy a ir poniendo en el chat. El chat se cierra cuando desconectamos la sesión, ¿ok? So, you can okay. copy paste it if you want. Ok. Next one. Real quick. We got two minutes. Ah. Two minutes. Does. Ah, uh -huh. it's a question. Does. Does someone have a mustache? 
have a mustache. And we are glasses. And wear. Wear our glasses. Let's see. Muy bien. This one, okay. esta puede ser al revés también. There you go. No se le pone el question mark porque ya lo tiene aquí. Number yes, three. sir. Uh -huh. Number three. Cindy is medium height and... In the house. I don't know. You tell me. Cindy is medium height and has long red hair. Let's see. Nice. Good job. So, Cindy is medium height and has long red hair. Correcto. Exactly. Exactly. Ah. Okay. And the last one. Who's the person? Who's the person sitting? Ten, on the tengan cuidado con esto de aquí, que si ustedes le ponen el que no es el acento en español, se lo va a poner malo. Generalmente está después del cero, la mayoría de los teclados. Shift y el cero. O simplemente lo apretan ese y luego la letra. Okay? So, who's, who's the person? Uh -huh. Who's the person? Sitting on the couch. Sitting on the couch. Sitting on the couch. On the couch. Next to Jason. Next, next to Jason. Okay, well, veamos. Next to Jason, okay. Nice. Congratulations. So who's the person sitting on the couch next to Jason? Better get the next, next to Jason. Las preguntas están ya, las respuestas están en este... Ahí en, en, en el chat. Vaya, this one, you can actually read it or you can give me the, the answers. Los que ya los tengan. The, yes. the, the answers. Go dancing. dancing. Go dancing. Uh -huh. Go shopping. Go shopping. Uh -huh. Send Send email. Send email. emails. And wash and dry clothes. Okay, so dancing, shopping, send emails. Shopping. Wash and dry Send those. email. Okay. Ahí estamos. One more time. Dance, go dancing. Go shopping. Go shopping. Send emails. Wash and, and dry wash clothes. And ¿Estamos todos con las respuestas? Yes, sir. Yes, yes sir. sir. Okay. Very good. So, guys, um, unfortunately, it's, it's time to say goodbye. El momento de decir adiós. Now, um, oh. literally, fue un placer haber estado con ustedes en este módulo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que se hayan divertido por ocasiones y espero que sigan con las ganas de terminar esta aventura. Gracias por terminar la plataforma, creo que si ya la terminaron son, me atrevo a decir que los pocos grupos que, que se lo tomaron en serio y lo han terminado, thank you mis más sinceros respetos y este, pues espero verlos más adelante en el proyecto. Cualquier cosa sigan o no sigan siendo mis estudiantes en el módulo, me pueden escribir soy Luis Molina de, del grupo en línea de Insaforp este, yo obviamente de la mayoría que tienen que tienen video me acuerdo okay. um, partner and teachers uh -huh. Ahí está. I'd like Así. to tell you one sentence go ahead remember Jesus loves you more than you will know ah eso sí. Jesus loves ah. you more than you know ok So, gracias señores. Estoy a la orden. Espero verlos más adelante. Este es el último que les digo. Get out of here. Cuídense mucho. Thank you for everything. Ya saben. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Take care. Bye. Take care. Bye.